I had the chance to work with uh, composer Eliane Radig since uh, 2012. One and a half year ago, uh, Christian Kobi from uh, HKB contacted me. He was interested to do a collaboration with Eliane. This uh, Occam Ocean 2 will be uh, the second piece for orchestra. Alors, ce projet a commencé déjà en juin, quand on est allé à Paris euh, avec un petit groupe euh, d'autres étudiants pour rencontrer Eliane Radig. C'était une expérience vraiment particulière. Maintenant, les répétitions, c'est c'est intéressant. Je pense que ça sonne vraiment euh, d'une certaine manière comme je l'attendais, mais en même temps pas du tout comme je l'attendais aussi, parce qu'on est beaucoup euh, dans le groupe. Je trouve que ça crée des atmosphères euh, vraiment magiques parfois. Parfois pas, on est encore dans le processus euh, de chercher. Mais, mais j'ai toujours en tête ce, ce moment à Paris où, où tout était évident, où tout, elle, elle était là et puis elle disait non, ça oui, ça non, là tu as compris, là tu n'as pas compris. Je pense qu'un challenge est aussi de kind of catch everybody together parce que nous sommes 13 musiciens, quelque chose comme ça. Et puis nous faisons des groupes sur les instruments de groupes. So we do like strings and then piano goes with the accordion and percussion, then brass and then wind. So this is already kind of a challenge to get the sounds together and then to how to put all these two tea together, which is uh, the research we do now. And the rehearsal also organizing this atmosphere or looking like listening deeply and see how we can react to what is going on. we discovered this principle of overtones and this idea of this ocean of sounds, overtones and harmonics that is in essence the principle of the piece. It's very, it's a very unique project because there are no scores, no notes we are fabricating the piece by ourselves and slowly uncovering with Eliane's help and also with Eliane's assistance help uh, what we will do in the performance itself so we're still figuring things out and hopefully it will be a nice experience. One important thing in this project I think is also the idea that Eliane Radik believes in transmission that her music now can also be done with communicating her ideas, but not directly from her. And so this is also somehow a new experiment. <laughs> <laughs>